các bài đọc lời Chúa ngày thứ năm sau Chúa nhật thứ 21 thường niên năm 2. Năm chẵn bài đọc 1. Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Phaolô do Thánh ý Chúa được kêu gọi làm tông đồ. Một Corinto chương 1 câu 1 tới câu 9. Phaolô do Thánh ý Chúa được kêu gọi làm tông đồ của Chúa Giêsu Kitô và Sotene anh em chúng tôi kính chào hội thánh Chúa ở Corinto. Những người được thánh hóa trong Chúa Giêsu Kitô được kêu gọi nên thánh làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Đức Giêsu Kitô ở cùng anh em. Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chưng trong người anh em được tràn đầy mọi ơn, ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết. Đúng như Chúa Giêsu, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta tỏ mình ra. Cũng chính người sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng. Không có gì đáng khiển trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Thiên Chúa là đấng trung tín đã kêu mời anh em hiệp nhất với con của người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa tạ ơn Chúa. Đáp ca. Thánh Vịnh 144 Lạy Chúa con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời Lạy Chúa con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa Và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen sự vĩ đại của Chúa không thể đo lượng được. Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Thế hệ này rao giảng cho thế hệ kia hay công việc Chúa và thiên hạ loan tin quyền năng của Ngài. Người ta nói đến vinh quang cao cả oai nghiêm và phổ biến những điều kỳ diệu của Chúa. Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Người ta nói tới quyền năng trong những việc đang sợ và kể ra sự vĩ đại của Ngài. Người ta lớn tiếng khen ngợi lòng nhân hậu bao la và hân hoan vì đức công minh của Chúa. Lạy Chúa con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Colosse chương 3 câu 16a và 17c. Nguyện cho lời Chúa Kitô cứ ngủ dồi dào trong anh em. Anh em hãy nhờ Đức Kitô mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Matthew chương 24 câu 42 tới 51. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy tỉnh thức vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến Nhưng các con phải biết điều này Là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến Hẳn ông ta sẽ canh phòng Không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình 
Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến. Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say xưa. Chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó ra và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời chua, lạy chúa Kitô, ngợi khen chúa.